Hello everyone. I'm Mohammad Mahu Hassan. Ashi WP developer, a technical support engineer, senior technical support engineer. I'm a WordPress shatachi almost charbachodore. So Amra Chiachi, WordPress for beginner, Diti episode, Jacan Amra Kothabulbo, WordPress installation on local and live. আমাদের সাথে আছে আমারই একজন কলিগ ডব্লিউ ডেভেলপারের সিনিয়র ডেভেলপার লিংকন মিয়া সো আমি একে একে সবার পরিচয় জানার পরিচয় দেওয়ার জন্য একটু অনুরোধ জানাচ্ছি প্লিজ রবার্ট কুড ইউ প্লিজ শেয়ার अबाउट योरसेल्फ এন্ড अबाउट দা লিংক উইথ ওয়ার্ডপ্রেস ইয়েস ক্যান ইউ হিয়ার মি ইয়েস আই ক্যান হিয়ার ইউ ইয়েস সো আই অ্যাম webmaster for my uh, club's website. I have a website for the uh, Kiwanis Club, uh, which is a service organization. And it's on another platform, but the Kiwanis has gone to uh, WordPress for all the clubs. Uh, I guess they are hosting it and uh, we have a ability so I'm uh, been attending these sessions to learn WordPress to transition from another uh, web platform to uh, WordPress. And in a local meetup group here in Connecticut, uh, I learned about local uh, and the ability to uh, practice with WordPress before actually committing to a site. So that's been very helpful where I can try uh, various features without having to pay for hosting uh, as I get ready to uh, transition to WordPress. That's great. Okay, thank you. Okay, I'm going to Gerald. Uh, could you please share about something about yourself? Yeah, I am starting with WordPress. I'm not just starting my fourth year using it. And I started it basically to look at doing some e-commerce type things but i quickly jumped in to do a family genealogy site oh. that i that i i've got and i've got over 4500 names in my site there right now and information about the family it does have a front end but the back end is only available to people that are in the family and i know who they are because oh. You know, PPI information is important for, you know, to be careful of. And I'm still working on a couple of uh, ideas on websites for e-commerce. And oh. I I retired a couple of years ago, but, and I, I'm not new to programming. I've programmed for over 36 years in my job, so. That's good, that's good. So I'm I'm familiar with uh, with coding. Uh, but I chose, I've chose. i chosen to do everything I can in my sites in blocks only. I don't use any uh, page builders or anything. Everything I've built is in blocks. Okay, good to know. Thank you. Thank you for sharing. Okay, I'm going to another person. Hello, Anisur Bhai. Assalamu alaikum. Assalamu yeah, I mean, I'm sorry, man. But to me, it's a tech company. That's it. Or in school, if you want to develop a job, that's it. But to get to that level, continue with that. Okay. Hello. Ah, thank you, Anisul. Bhai, Abdullah. Bhai. Hello. Uh, thank you so much. Uh, this is our session. Uh, second day. I have joined. Uh, yesterday, I have uh, joined with you and uh today we uh, we have uh two foreigners maybe yes uh, uh yes three. Uh, here so is three. Three, three. robert Gerald and uh, kim bishop okay so uh so both of you hi uh hi for from bangladesh okay thank you abdullah bhai uh anisu here showing anisu three times okay i'm skipping one hi kim Can you hear me, Kim Bishop? Yes, I can. Sorry, getting to oh. the mute button. Hi, I'm from Seattle, uh, here to learn. Thank you. Okay. Okay, then we are starting with our host, uh, uh, Lincoln Mia. Lincoln, could you please start your session? <clears throat> okay, thank you, Mahabhub. Hi. 
uh, actually uh, this session will be in our local language Bang bengali language so uh, if you are guys from another language just can uh, was the uh, session and then if you any query you can ask me okay so we we are starting now okay okay, okay. please डेटाबेजेस दी तो इन्स्टल करते शेयर कर डाउनलोड करते हैं डाउनलोड स्किन अफ रखते समय আচ্ছা মোবাইল ডেটাতে মনে হয় এখন ঠিক আছে তাই না এখন আপনারা কি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে ওকে ওকে তো আমরা ওয়ার্ডপ্রেসটা ডাউনলোড করে নিয়েছি এখন এইটা আমরা কি করব আমরা দেখি কোথায় জমা হলো এটা ওকে এটা আমরা ফার্স্ট এক্সট্রাক্ট করে নেব আচ্ছা তাহলে আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আমাদের মেইন ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইল কোর ফাইল যেগুলো এইগুলো আছে এইটাই মূলত আমাদেরকে 
ইনস্টল করতে হবে আচ্ছা আমি যেহেতু ফার্স্টে লোকালে কিভাবে ইনস্টল করব সেটা দেখাচ্ছি তো আমাদের কি কি করতে হবে আমি মনে করেন যে এই ফাইলগুলো কপি করে নিলাম কপি করে আমি যে কোনো একটা ফোল্ডারে যাই আপনারা যারা গত গত এপিসোড যেগুলো দেখছেন তাতে অলরেডি দেখছেন যে আমরা কিন্তু লার্ন ডাবলুপি নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছিলাম এবং এর মধ্যে আমাদের এইটাকে হলো ভ্যালেটে একটা লিঙ্ক করানো অবস্থায় ছিল যেটা আমরা লার্ন ডাবলুপি ডট এইটাতে গেলে আমরা দেখতে পারবো লার্ন ড্যাশ ডাবলুপি ডট এইটাতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এইটা কিন্তু এই ফোল্ডারটা অলরেডি আমাদের লিঙ্ক অবস্থায় আছে ওকে তো তাহলে আমরা কি করব আমরা এই জায়গাটায় আমরা যাই এই ফোল্ডারটাতে আমরা যা যে কপি করে নিয়ে আসলাম সেইগুলোরে এই জায়গায় আমরা এক্সট্রাক করে দেই জাস্ট ওয়ার্ড প্রেসের যে কোর ফাইলগুলো সেইগুলো আমরা সব নিয়ে চলে আসলাম এখানে ওকে এখন যদি আমরা এই ফোল্ডারটাতে যদি একটা ডিলোড দেই দেখেন আমরা কিন্তু ওই ফোল্ডারটা যেটা আমরা ডাউনলোড করছিলাম ওই সম্পূর্ণ ফাইলগুলো আমরা এক্সট্রাক করা ফাইলগুলো আমরা এই ফোল্ডারটাতে নিয়ে আসলাম যাতে এটা আমরা লোকালের থ্রোতে আমরা ইউজ করতে পারি ওকে এখন যখন আমরা এটাতে ঢুকতে যাবো তখন আমাদেরকে দেখাবে কি একটা ইনস্টলের একটা আমাদের পার্ট আর কি ইনস্টলের যে প্রসেসটা সেটা আমাদের কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ওকে তো আমরা অলরেডি জানি যে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে যেখানে আমাদের ডাটাবেজের অ্যাক্সেস দেওয়া লাগবে আমাদের পার্টটা বলে দেবে এইগুলো আচ্ছা তো আমরা এখন যাই ল্যাঙ্গুয়েজটা ফার্স্টে সিলেক্ট করি তো তারপর আমাদের দেখেন এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছে ডেটাবেস নেম লাগবে ডেটাবেস ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ডেটাবেস হোস্ট এবং টেবিল প্রিফিক্স এইগুলো লাগবে ওকে তো লেটস গো দেই তো আমাদের ফার্স্টে লাগবে কি ডেটাবেস নেম লাগবে তো এর জন্য কি করতে হবে আমাদের তো একটা ডেটাবেস তৈরি করতে হবে ওকে তো আমরা ডেটাবেস একটা তৈরি করে আসি আপনারা যেহেতু এটা আমি ফার্স্টে লোকালের ব্যাপারটা দেখাচ্ছি লোকালের ব্যাপারটা আপনারা লোকাল পিসিতে যে যে এনভায়রনমেন্ট ইউজ করেন সেরকম আপনারা যে জ্যাম্প ইউজ করেন তাই জ্যাম্পের থেকে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে নেবেন তো আমি জাস্ট আমি আমি এই আমি ভ্যালেট ইউজ করি এবং ভ্যালেটের সাথে ডেটাবেস হিসাবে ইউজ করি হলো ডাবলুপি ডিবি ইঞ্জিন তো ডিবি ইঞ্জিন থেকে আমি জাস্ট একটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমি একটা নতুন ডেটাবেস ক্রিয়েট করতেছি ওকে ডেটাবেসের নাম দিব কি লার্ন ড্যাশ ডাবলুপি যে কোনো নাম দিতে পারি আমরা লার্ন ডাবলুপি নামেই রাখলাম আর বাকিগুলো আমরা ডিফল্টই রাখলাম ওকে অ্যাড আচ্ছা এবং আমি একটা কথা বলে রাখি আমার এই যে লার্ন এই ভ্যালেটের যে আমরা ডিবি ইঞ্জিনটা ইউজ করতেছি এইটা ডেটাবেস হিসাবে আমাদের পাসওয়ার্ডটা দেওয়া কোনো পাসওয়ার্ড রাখা নেই আর ইউজার নেম রাখা আছে হলো রুট ওকে তো আমরা এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে এইবার আমরা ট্রাই করব আচ্ছা তো তাহলে আমরা ডেটাবেস অলরেডি আমরা একটা ক্রিয়েট করছি সেটা হলো লার্ন ড্যাশ ডাবলুপি আর ইউজার নেম আমি বললাম যে রুট নামে আমার ছিল ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নাই এটা আমার লোকালে ওকে আর এই যে ডাটাবেস হোস্ট এটা হলো আমার লোকাল হোস্টেতে আমার ডাটাবেসটা হলো ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান এটা আপনাদের যে হোস্ট আছে আপনারা বিশেষ যদি জ্যাম পিউজ করেন সেই ক্ষেত্রে সাধারণত এটা লোকাল হোস্ট থাকে লোকাল হোস্ট রাখলেই কাজ হয়ে যায় তো আমি আমার এখানে হোস্ট নেমটা দিয়ে দিলাম কারণ আপনারা দেখবেন যে ডিবি ইঞ্জিন এই যে এইটা আমরা মূলত ইউজ করতে এই মাই স্কুল এইটাতে ওকে যাই হোক আমরা এটা বাদ দিই এইবার টেবিল প্রিফিক্স এখানে আপনারা যে নাম দিতে পারেন যেটা খুশি সেটা আপনারা রাখতে পারেন আমি বোঝার ক্ষেত্রে এটা সাপোজ দিলাম যে লার্ন ডাবলুপি রাখলাম ওকে তো এইটাতে আমি সাবমিট করি এবার যদি এ দেখেন আমাকে কিন্তু এখানে বলেছে হ্যাঁ সবকিছু ঠিক আছে মানে যে ইনফরমেশনগুলো আমি প্রোভাইড করছি সবগুলো ঠিক আছে এই জন্য আমাকে এরকম দেখালো এখন আমি রানটা ইনস্টলেশনে যাই ওকে রানদা ইনস্টলেশনে যখন গেলাম এইবার আমাকে দিতে হবে যে সাইটের কি নাম সেটা আমাকে দিতে হবে তো সাইটের নেম আমরা কি রাখবো রাখবো হলো লার্ন ডাবলুপি আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন জাস্ট এটা সাইটে ইউআরএল হিসেবে থাকবে ইউজার নেম দিতে হবে মানে অ্যাডমিনের ইউজার নেম তো অ্যাডমিনের ইউজার নেম আমরা হিসেবে অ্যাডমিনই রাখতেছি পাসওয়ার্ডটাও আমরা বোঝা জাস্ট অ্যাডমিনই রাখতেছি যেহেতু আমরা লোকালি ইউজ করবো এটা কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা এবং পাসওয়ার্ডটা সেমটাই কনফার্ম দেওয়ার জন্য যেহেতু আমরা উইক একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সেটার জন্য আমরা কনফার্ম করলাম হ্যাঁ উইক পাসওয়ার্ড ইউজ করব আপনি যেখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিতে পারেন ওকে আমি আমারটা দিয়ে রাখলাম এটা হলো অ্যাডমিনের ইউজার নেম হবে মূলত ইমেল অ্যাড্রেসটা হবে আর এই যে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটা আপনাদের বাই ডিফল্টের দরকার নাই কারণ আমরা লোকালে এটা তো আসলে কোনো সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্স করতেও পারবে না এটা মূলত কি যদি ডিসকাইজ করে দেন তাহলে আপনার সার্চ ইঞ্জিনগুলো এটাকে ইন্ডেক্সিং করবে না আর যদি আপনি যদি ডিসকাইজ না করেন তাহলে কিন্তু এগুলো ইন্ডেক্সিং করবে তো সুতরাং
আর যখন আপনি প্রোডাকশনের জন্য করবেন তখন অবশ্যই এটা ডিসকারেজটা উঠাই দিবেন এটা চেকমার্ক করবেন না কারণ আপনার তো তখন এটা ইনডেক্সিং করার দরকার হবে ওকে তো আমি এখন ইনস্টল দিলাম আচ্ছা তো আমরা ইনস্টল দিয়েছি এবং এখন দেখেন লগ ইনের প্যানেল চলে আসছে এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাডমিন এবং এইখানে দিয়ে দিলাম অ্যাডমিন যদি আমরা অ্যাডমিন দেই তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের অলরেডি লগ ইন পেজ চলে আসছে ড্যাশবোর্ড চলে আসছে তো তার মানে কিন্তু আমাদের এই যেটা হলো লোকাল এতে আমাদের একটা সেট দিয়ে ফেলতে পারলাম জাস্ট এতটুকুই এতটুকুর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা লোকালি কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করবেন সেটা আমরা দেখে ফেলতে পারলাম আপনারা যদি জ্যাম পে করেন বা ম্যাম পে করেন সেটা কোনো বিষয় না মেন যে প্রসেসটা সেটা সব ক্ষেত্রে সেম থাকবে ওকে তো তাহলে আমরা একটা সিস্টেমটা পার করে ফেললাম এইবার আমরা দেখব যে লাইভ সার্ভারে কিভাবে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করতে হয় আচ্ছা তো লাইভ সার্ভারে ইনস্টলের প্রথমে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা কি সেটা হলো আপনার কিন্তু লাইভ সার্ভার করার সময় আপনার কয়েক রকম ভাবে হতে পারে কয়েক রকম ভাবে ইনস্টল করার প্রয়োজন হতে পারে সেটা কি আপনার একজন ক্লায়েন্টের জন্য করবেন সে বলছে যে আমি সি প্যানেল অ্যাক্সেস দিব না আমার সার্ভারে কোনো অ্যাক্সেস দিব না শুধুমাত্র তোমাকে এফ টিপি অ্যাক্সেস দিব এবং আমার ডেটাবেজের অ্যাক্সেসটা দিব এবার তুমি এখন এটা ডাউনলোড করে নাও বা আমার আমাকে ইনস্টল করে দাও তো তখন আপনি কিভাবে করবেন ওকে তো আমরা তাহলে আমরা ফার্স্টে দেখব যে ফার্স্টে কিভাবে আপনি ডেটাবেস এবং এফ টিপি থ্রোতে কিভাবে আপনি ইনস্টলটা করে নিতে পারবেন ওকে আমি আমার লোকালের থেকে এইগুলো কেটে দেই সব আচ্ছা এবং আমাদের যে এই ট্যাপগুলোও কেটে দিই এগুলো এখন আর দরকার নাই আচ্ছা তো এখন আমরা তাহলে দেখি আমাদের কি কি ক্রিয়েন্সিয়াল দিছে তো মনে করেন যে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদেরকে এই ক্রিয়েন্সিয়াল গুলো দিছে যে কি এফ টিপির ইউজার নেম এফ টিপির পাসওয়ার্ড এফ টিপির সার্ভার এবং এফ সি টিপি পোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিছে এবং এফ টিপির যে যে রোড যে ইউআরএলটা সেটা দিছে যে এইগুলোতে দিলে মূলত আমার কোন জায়গায় সেটা ইফেক্ট করবে ওকে এবং একটা জিনিস কি দিছে ডিবি ডেটাবেস ডেটাবেসের নেম দিছে ডেটাবেসের ইউজার নেম দিছে ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড দিছে এবং ডেটাবেসের লগ ইন করার অ্যাড্রেসটা দিছে তো আমরা ফার্স্টে কি করব আমরা এই সবগুলো তথ্য ঠিক আছে সেগুলো আমরা একবার করে যাচাই করে নিব তো আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যারা আপনারা উইন্ডোজ ইউজার তারা কিন্তু এফ টিপি ইউজের জন্য আপনারা উইন এস সিপিটা ইউজ করতে পারেন উইন এস সিপিটা এইটা খুবই একটা ভালো অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোজের জন্য উইন এস সিপি এটা আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে এটা ইউজ করতে পারেন আর যারা ম্যাক ইউজ করেন তাদের জন্য সাইবার ডাক এইটা ইউজ করতে পারেন এইটা ফ্রিতে আছে তো আমি বলতে এখন সাইবার ডাক ইউজ করব সাইবার ডাকেতে আমি কি করব এই এফ টিপি ক্রিয়েন্সিয়ালগুলো ঠিক আছে কিনা সেগুলো আমি একবার যাচাই করে নেব ওকে তো আমি আমার এফ টিপির অ্যাক্সেসগুলো এবার এখান থেকে নিয়েই এক এক করে যে ফার্স্টে কি আমাদেরকে ইউজার নেম আছে ওকে ইউজার নেমটা কপি করলাম দেন আমাদের কি কি করতে হবে সাইবারটা কিন্তু ফার্স্টে গেলে এই যে ওপেন কানেকশন এইখান থেকে মূলত আমরা একটা নতুন কানেকশন চেক করতে পারবো বা লগ ইন করতে পারবো ওকে তো আমি ফার্স্টে ইউজার নেমের এইখানে আমি দিয়ে দিলাম যে লার্ন ডাবলু পি মা আমাকে যেটা আরকে প্রোভাইড করছে সেটা আমি কপি করে দিচ্ছি এখানে কোনো কিছু দেখা দেখি নাই জাস্ট আমি কপি অ্যান্ড পেস্ট করতেছি আমি পাসওয়ার্ডটা দিলাম তো পাসওয়ার্ডটা দিলাম দেন তারপরে হলো আমাদের লাগবে হলো হোস্ট নেম ওকে হোস্ট নেমটাও কপি করলাম আর আমার পোর্ট হিসেবে টোয়েন্টি ওয়ান এটা দেওয়াই আছে ওকে তো তাহলে দেখেন আমরা মূলত কি জিনিস লাগলো আমাদের তিনটা মেন জিনিস লাগলো একটা হলো এফ টিপির সার্ভার একটা এফ টিপির ইউজার নেম একটা এফ টিপির পাসওয়ার্ড আর এই টোয়েন্টি ওয়ান এটা পোর্ট এটার বাই ডিফল্ট হবে টোয়েন্টি ওয়ানই থাকে যদি আপনার কোনো চেঞ্জ না করা হয়ে থাকে ওকে তো এখন আমি এটাতে কানেক্ট দিয়ে দেখি যে আসলে কানেক্ট হয় কি না যদি কানেক্ট হয় তাহলে আমরা কন্টিনিউ দিবেন যদি কানেক্ট হয় তাহলে আপনারা এখানে অলরেডি লিস্টটা দেখে ফেলতে পারবেন যে কি কি ফাইল আছে তার একটা লিস্ট দেখাবে ওকে ফাইন আমি কিন্তু অলরেডি লিস্ট পেয়ে গেছি তার মানে আমার কিন্তু এটা ঠিক আছে তো আমি একটা জিনিস তাহলে চেক করে দেখি যে আসলে আমার যে সাইটের যে ইউআরএলটা দিছে সেটা সেটা ম্যাচ করে কিনা তো আমি এই লিঙ্কটাতে ঢুকি এবং লিঙ্কে ঢুকে দেখি যে কি আছে কি দেখাই আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা ইন্ডেক্সিং ফাইল দেখাচ্ছে তো এই এবং এখানে লেখা আছে সিএমএস ল্যাব এবার আমরা এই যে ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ওইটা এডিট করে দেখি যে আসলে ওই লেখাটাই আছে কিনা মানে এটা যে আসলে এইটারই অ্যাক্সেস কিনা সেটা আমরা যাচাই করে নিচ্ছি তো আমরা এডিট উইথ আমরা আপনারা যেকোনো একটা কোড এডিট দিতে পারেন তো আমি কোড ব্ল এটাতে দিলাম 
ওকে তো আমরা এজারাই হলো ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটাতে ইউজ করতেছি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের সিএমএস ল্যাব লেখা আছে তো তার মানে আমরা বলতেই পারি যে এটাই হয়েছে তারপরে আমরা আই টু চেক করার জন্য আমরা কিছু একটু চেঞ্জ করে দিই যে আসলেই এইটাই কিনা ওকে তো তাহলে আমি এবং এটা যখনই সেভ করব দেখেন আপনারা এইখানে যে নিচে প্রিপেয়ারিং এবং আপলোডিং প্রিপেয়ার করলে এবং এটা আপলোড করে দিল তার মানে যখনই আমি এই এডিট করে ওই যা সেভ দিলাম সাথে সাথে কিন্তু ওটা আমার লাইভ সার্ভার আবার আপলোড হয়ে গেল এখন আমরা একটু লাইভ সার্ভার যে একটু ডিলোড দিয়ে দেখি যে আসলে কি অবস্থা হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই চেঞ্জেসটা চলে আসছে তার মানে আমাদের এফ টিপি ঠিক আছে ওকে তো তাহলে এবার আমরা সেকেন্ড টাইম আরেকটা কি পার্ট সেটা হলো ডেটাবেস ডেটাবেসটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো আর তার আগে আমরা এফ টিভিতে এইগুলো আপলোডে অলরেডি দিয়ে দিতে থাকি যেহেতু আমাদের আপলোড হতে সময় লাগবে তো আমি এখান থেকে ইন্ডেক্স ডট এস টিমেল এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমাদের এটার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা আমাদের যে ওয়ার্ড প্রেসেড যেই কোর ফাইলগুলো আছে সেগুলো আমরা আপলোড দিব তো তার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে তার জন্য আমাদেরকে আমাদের যে কোর ফাইল যেগুলো আছে সেটা তো আমরা এই যে এই জায়গাটাই আছে তাই না এইগুলো জাস্ট কপি আমরা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিতে পারি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে কিন্তু আমাদের ওইখানে আপলোড হয়ে যাবে তো আমি এইগুলো নিয়ে ড্রাগ করে এখানে আমি ড্রপ করতেছি ওকে তো আমাদের এখানে সব এখন আপলোড হতে থাকুক আর এর মধ্যে আমি এই এই সময়ের মধ্যে আমি আরেকটা জিনিস চেক করে ফেলি সেটা কি সেটা হলো আমাদের কি কি क्रिडेंसियलिसेन তো দেখেন একটা জিনিস এখানে কিন্তু আমাদের লাগবে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড তো তার মানে ডেটাবেস নেম লাগছে না ডেটাবেসে ইউজার নেম লাগছে ওকে ইউজার নেমটা আমরা কপি করলাম আর দেন তারপর আমাদের এখান থেকে আমরা পাসওয়ার্ডটা কপি করলাম পাসওয়ার্ডটা কপি করলাম দেন আমরা লগ ইন দিলাম আচ্ছা লগ ইন কাজ হলো না ও সরি আমার একটু ভুল গেছে ওকে ওকে আমরা আবার ট্রাই করি লগ ইন ওকে তো আমার তার মানে কিন্তু লগ ইন ঠিক আছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সবগুলাই ঠিক আছে ওকে তো তাহলে আমাদের কিন্তু এবং দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে দেওয়া ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেম নামে কিন্তু ডেটাবেস ছিল সেটাই আমাদের অলরেডি ওইখানে আছে ওকে জাস্ট একটু আমি মোবাইল ডাটা ইউজ করছি তো বাট এখানে আমাকে একটা কল আসছে এর জন্য ইন্টারাপ্ট হচ্ছে ইন্টারনেটটা আমি একটু সিমটা আপাতত অফ করে রাখি ওইটা যাতে কোনো কল না আসে रखीलोड करते
ওয়াইফাই তো অন করছি এখন কি দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে মনে এখন ঠিক আছে কন্টিনিউ দাও কারণ ওই যে অফ হইছিল এজন্য মনে হয় ও তাও হতে পারে এখন এফটিপি তে আর কি আপলোড করতে হলে একটু ধৈর্য ধরতে হয় না না इट्स ओके সমস্যা হয় আর কি হ্যাঁ আমরা তো জানি एवरीथिंग इज লার্নিং নো প্রবলেম আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমাদের মূলত মেইন যে গোল সেটা তো আসলে প্রসেস গুলো দেখা তো আমরা তো আপলোড এখানে করলে আপলোড হয়ে যাবে আমরা এটাকে ভিতর সি প্যানেল থেকে ম্যানুয়ালি আপলোড করে আসি যাতে আমাদের সময়টা কম লাগে কারণ তাছাড়া এইভাবে আমাদের অনেক বেশি সময় লেগে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর হ্যাঁ সেটাই আমরা করি তা তাছাড়া এই যে এখানে ফাইল বাই প্রত্যেকটা সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল আপলোড হচ্ছে তো এবং তারপর আমি দুইবার করে আবার কানেকশন ড্রপ করছে ভিতরে কিছু ফাইলও মিসিং যাবে নিশ্চয়ই হ্যাঁ আর মিসিং গেলে আমাকে আবার ফুল আবার সব আবার আপলোড করতে হবে নতুন করে ওকে তো যাক আমাদের মেন যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের হলো আচ্ছা কি আসছে ফাইল ডিরেক্টরি দেখি যে কতখানি আপলোড হয় আপলোড হইতে তারপরে অনেক বেশি সময় লাগবে আমরা তাহলে ওইটাই করি আমরা সরাসরি আপলোডটা করে ফেলি যাতে আমাদের সময়টা কম লাগে তারপর আমরা আবার এখান থেকে দেখবো যে আসলে আমাদের আপলোড হয়েছে কিনা সেটা আমরা এফটিভি থেকে আবার দেখে নিব ঠিক আছে ওকে সি প্যানেল এর ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আচ্ছা অলরেডি ইন্ডেক্স করে ফেলছে মানে এই যে ফাইল আপলোড করতেছ বাট এই যে কিন্তু ঠিকই সব ইন্ডেক্সিং দেখতেছে আপলোড করে ফেলছে আচ্ছা আমি এই যে থেকে আপাতত ক্যান্সেল করি মানে এই জায়গাতে যাচ্ছে তো এই যে সব হলো ব্ল্যাঙ্ক মত ভাবে এই ফাইলগুলো এই যারা লিস্টিং করে ফেলা হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা যাই হোক আমি এখান থেকে এটা আপাতত ক্যান্সেল করি ওকে দেন এইখানে একটা রিলোড দিয়ে দেখি যে আসলে কি অবস্থা লিস্টিং ডিরেক্টরি দেখতেছে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিন্তু আমাদের কিন্তু দেখাচ্ছে দেখছেন যে আপলোড যে আমরা ট্রাই করছিলাম আমাদের ইন্ডেক্সিং গুলো করে ফেলছে বাট এইখানে ফাইল নিশ্চয়ই ক্রপ আছে কারণ আমরা কিন্তু ফুল আপলোড করি নাই যার কারণে আমরা এইগুলো কি করব আমরা এখান থেকে আবার ম্যানুয়াল ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে 
ডিলিট করে দিয়ে আমরা এই যে যেটা আমরা ডাউনলোড করছিলাম যে জিপ ফাইলটা ছিল ওয়ার্ড প্রেসের ওইটা আমরা ওপেন করি ওকে এই যে ফাইলগুলো আছে এইগুলো মিলে আমরা একটা এইখান থেকে নতুন একটা জিপ তৈরি করি কারণ আমরা যদি মেন এই জিপটাই আপলোড করে দিই এইটার ভিতরে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে ফাইল আছে তো যার কারণে আমরা সরাসরি যে এক্সট্রা করা যে ফাইলগুলো এইগুলো নিয়ে আমরা একটা জিপ করতেছি যাতে সরাসরি এটা এক্সট্রা করে দিলে কাজ হয়ে যায় ওকে আমরা এটাতে এটা কমপ্রেস করে ফেলি ওকে আমরা এই যে কমপ্রেস একটা ফাইল যে দেখতে সার্কাইভ করে ফেলছি এইটারে আমরা এগুলো এখন আপলোড করে দেব এখানে আপলোড করতে হবে আর ফাইল ম্যানেজারের একটা সুবিধা আছে যে এখানে এক্সট্রাক্ট করা যায় যদিও এই ফাইল আপলোড যেহেতু জিপি আপলোড সেটা আমরা এফটি দিয়ে আপলোড করতে পারতাম তারপর সি প্যানেল থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারতাম তো আমরা সরাসরি এখান থেকে আপলোড করছি কোনো বিষয় না তাতে আচ্ছা তারপর লাস্ট আবার পাঁচশো ইউরো দিল কেন আচ্ছা দেখি কি অবস্থা যে আপলোডটা হয়েছে কিনা আমরা দেখে নিই না ফাইল তো লাস্ট পর্যন্ত আসেনি তার মানে আচ্ছা আমরা তারপরে এখান থেকে আরেকটা রিলোড দিয়ে দেখি না ফাইল তো এখানে নাই দেখাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা কাজ করি এফটি দিয়ে আমরা যে ফাইলটা আপলোড করি ও এই যে চলে আসছে একটু ওয়েট করলে তারপরে আসলো আচ্ছা আমরা আরো একটু রিফ্রেশ করি ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাই জিপ ফাইল কিন্তু একটা আপলোড হয়ে গেছে তাহলে এখানে রিফ্রেশ দিলে আমরা আবার পাবো দেখতে পাবো ওকে আর কাইব এই যে এটা আমরা এই মাত্র আপলোড করলাম সেটা হয়তো প্রসেস হয়তো একটু সময় লাগছিল বলে দেখাচ্ছিলাম ফার্স্টে ওকে এইটাকে আমরা এক্সট্রাক করে ফেলি এক্সট্রাক আচ্ছা এক্সট্রাক করে ফেললাম এবার আমরা সি প্যানেলটা ভুলে যাই যে আমাদেরকে সি প্যানেল নাই জাস্ট আমরা এই কাজটুকু করলাম কিসের জন্য যাতে আমাদের টাইমটা বেঁচে যায় এখন যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের আপলোডটা হয়ে গেছে মূলত যে আপলোডটা আমরা এই সরাসরি এফটিপি দিয়েই করতে পারতাম কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগতো যেহেতু প্রতিটা সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল ভাবে আপলোড হচ্ছিল এই জন্য তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অলরেডি ফাইলগুলো সব আপলোড হয়ে গেছে এখন এখন তাহলে আমাদের দুইটা কাজের মধ্যে একটা কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল যে আমরা ফাইলে আপলোড করে ফেলছি এবং সেইটা কোথায় করছে আমরা কিন্তু মেন রুট ফোল্ডারে করছি আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে একটা সাব ডিরেক্টরিতেও করতে পারতাম তো আচ্ছা যাই রুট ডিরেক্টরিতেই হোক সমস্যা নয় আমরা পরবর্তীতে সাব ডিরেক্টরিতে করব এখন যদি আমরা এই মেন যে সাইটটা আছে এইটাতে যদি আমরা লগ করি এই যে সিএমএস ল্যাব ডট নেট 
এইটাতে যদি এখন রিফ্রেশ দিই তাহলে কিন্তু কি হবে আমাদের সেটআপের পেজটা চলে আসবে ওকে আমরা একটা রিলোড দিই দেখি কি আসে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু সেটআপে পেজ চলে আসছে তার কারণ কি আমরা তো ফাইলগুলো আপলোড করে ফেলছি ওকে এখন আমরা নেক্সট নেক্সট করি কন্টিনিউ করি ওকে আমাকে এখন আবারও বলছে যে আমাদের কি ডেটাবেস নেম লাগবে ডেটাবেস ইউজার নেম লাগবে পাসওয়ার্ড লাগবে এবং হোস্ট লাগবে টেবিল প্রিফিক্স যে কোনটা রাখতে পারি ওকে লেটস গো তো কারণ আমরা কিন্তু কি এখন আগে চেক করে দেখছিলাম যে আমাদের যা যা ডিটেইলস দিছে সেগুলো সব ঠিক আছে ওকে তো আমরা সেই ডিটেইলস গুলো আমরা এখানে আবার দিব আচ্ছা তো আমরা আবার দেখে আসি ওকে তারপর আমাদের ডেটাবেস ইউজারনেম ছিল এইটা ওকে দেন আমাদের ডেটাবেস পাসওয়ার্ড ছিল এইটা আর আচ্ছা এই এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডেটাবেস হোস্ট এখন কিন্তু আর আমরা চেঞ্জ করব না কারণ এখন কিন্তু আমরা আছি লাইভ সার্ভারে এবং লাইভ যে সার্ভার আছে ওই সার্ভারেরই ডেটাবেস এবং ওইটার হোস্ট হলো লোকাল হোস্টই আছে যার কারণে আমাদের এটা কোনো চেঞ্জ করার দরকার নাই আমরা ফ্রি ফিক্স এটা ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারি নাও পারি এটা আপনার এখন তো ব্যক্তিগত ব্যাপার ওকে তো এখন আমরা সাবমিট করে দিই তো আমরা দেখাচ্ছি যে এখানে যা ইনফরমেশন আছে সবগুলো ঠিক আছে ওকে তো এখন আমরা রান দা ইনস্টলেশনে দেই আচ্ছা এইবার আমাদেরকে ঠিক একই আগের মতো আমাদের সাইটে ইউআরএল দিতে হবে ওকে দেন তারপর আমাদের ইউজার নেম দিতে হবে অ্যাডমিন যে ইউজার হবে সেটা এবং অ্যাডমিন যে ইউজার যে পাসওয়ার্ড যেটা হবে সেটাও দিয়ে দিতে হবে আমরা সুবিধার্থে অ্যাডমিন সেম রাখলাম এবং এইখানে আমরা যেহেতু উইক পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সেটা আমরা কনফার্ম করে দিলাম আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবেন মানে যেটা হলো অ্যাডমিন এড ইমেল অ্যাড্রেস যেটা হবে সেটা ওকে এবং এইটা এইবার অবশ্যই যেহেতু আমরা লাইভ সার্ভে করতেছি আমরা কিন্তু এটা ডিসক্রাইস করে রাখবো কারণ যাতে আমাদের এই ফাইলগুলো ইন্ডেক্সিং না হয় সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের কারণ এটা তো আমরা ডেমো পারপাস করতেছি ওকে এখন আমরা ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেসে দিই তাহলে দেখবো যে আমাদের কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং আমাদেরকে লগ ইনের পেজে যাইতে বলতেছে তো দেখি আমরা এবার ট্রাই করে অ্যাডমিন অ্যাডমিন ওকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন হয়ে গেছে তার মানে আমাদের কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস কমপ্লিট ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ দেওয়া কমপ্লিট তো আমরা তাহলে এটা কিসের মধ্যে করলাম আমরা জাস্ট এই যে যদি আমরা এখন এখানে যে দেখি যদি এফ টিপিতে যে দেখি আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফাইল আমাদের সব ফাইলগুলো আছে তো তাহলে আমরা এফ টিপি দিয়েই মনে করেন যে আমরা ফাইলগুলো আপলোড করলাম এবং যেই ক্লায়েন্ট যেই ডেটাবেসের অ্যাক্সেস দিয়েছিল সেইগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করে ফেললাম যদিও আমরা এখানে সময় বাঁচানোর জন্য যেহেতু এখানে নেটে অনেক বেশি সময় লাগছে নেট স্লো থাকার কারণে যার কারণে আমরা একটা জিপ ফাইলটা फुल মানে আপনার সি প্যানেল অ্যাক্সেস এ সি প্যানেল অ্যাক্সেস থেকে আপনি কি হবে এটা করবেন ওকে তো তাহলে আমরা এফটিপি এর জিনিসগুলো কেটে ফেলি আমরা ডেটাবেজের এইগুলো থেকে আমরা কেটে দেই আমরা এই যদি এখন রিয়েল দিলে দেখতে পাবো যে আমাদের কিন্তু সব ডেটাবেজ অলরেডি যে ওপেন হয়ে গেছে ওকে আমরা এগুলো সব কেটে দেই এগুলো আমাদের আর দরকার নাই আমরা এখন কি করব নতুন করে দেখব সেটা হলো সি প্যানেল এর যেই অ্যাক্সেস গুলো আমাদের দিছে এইটাতে আমরা লগইন করব এখন এইটাও আমরা কেটে দিই এটাও আমাদের দরকার নাই ওকে তো এখন আমরা দেখতেছি সি প্যানেল এর লগ ইনের জন্য আমাদের একটা ইউআরএল দিয়ে দিয়েছে সেই ইউআরএলটাতে যাই যেহেতু আমি কিছুক্ষণ আগে লগ ইন করছি হয়তো বা আমাদের লগ ইন অবস্থায়ও নিয়ে যাইতে পারে আবার লগডা ওটো করে দিতে পারে দেখি আমাদের কোথায় নিয়ে যাই আচ্ছা আমাদেরকে আবারও লগ ইন করতে বলতেছে ওকে আমরা লগ ইন করি যেহেতু ওইখানে ইউজার নেমটা দিয়েই দিছে জাস্ট আমাদের এখন পাসওয়ার্ডটা দিলেই হয়ে যাচ্ছে ওকে আমাদের লগ ইন কমপ্লিট হয়ে গেল এইবার আমি একটা জিনিস এইবার আপনি খেয়াল করে দেখেন কিছুক্ষণ আগে যখন আপনাকে ক্লায়েন্ট সরাসরি কিন্তু ডেটাবেস দিয়ে দিয়েছিল তারপর এফ টিপি দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এখন কিন্তু আপনাকে কিছু দেয়নি আপনাকে শুধুমাত্র সি প্যানেলের অ্যাক্সেস দিচ্ছে তার মানে আপনাকে কিন্তু এখন সব কিছু করে নিতে হবে 
তাহলে কি করতে হবে যেহেতু এফটিপিআর লাগছে না কারণ আপনি ফাইল ম্যানেজার আছে ফাইল ম্যানেজার থেকে আপনি ওইটা ইউজ করতে হচ্ছেন কিন্তু আপনার কিন্তু অবশ্যই ডেটাবেজের অ্যাক্সেসটা ক্রিয়েট করে নেওয়া লাগবে তো তাহলে আমরা কি করব ফার্স্ট আমরা ডেটাবেজের যে অপশনটা আছে সেইটাতে যাব মাই স্কুয়েল ডেটাবেজেস এবং মাই স্কুয়েল ডেটাবেজেস থেকে আমরা ফার্স্টে আমরা কি করব একটা ডেটাবেজ ক্রিয়েট করব ওকে তো আমরা একটা ডেটাবেজ ক্রিয়েট করি নাম দিব কি আমরা দিলাম যে নিউ ডিবি সাপোজ আপনার যে কোন নাম দিতে পারেন বা আমি নিউ বাদ দিয়ে লার্ন ডিবি রাখলাম লার্ন ডিবি ওকে তো এখন এখানে ক্রিয়েট ডেটাবেস তাহলে আমার কি হবে জাস্ট এই লার্ন ডাবলু পি নামে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে আচ্ছা যে কোনো কম বলতো আমাকে লগ আউট হয়ে গিয়ে লগ আউট হয়ে গেছে আমি আবারও লগ ইন করি আচ্ছা সি প্যানেলে একটা ইস্যু আছে সেটা হলো আপনার অনেক ক্ষেত্রে যদি আইপি চেঞ্জ হয় বা বিভিন্ন কারণবশত কিন্তু আপনাকে লগ আউট হয়ে যাইতে পারে মানে এটা সিকিউরিটি পারপাস ওরা একটু করে রাখে ওকে আমি আবার ডেটাবেজের ওই অপশনটাতে যাই দেখি আমাদের কি অবস্থা ওই ডেটাবেসটা ক্রিয়েট হয়েছে কিনা সেটা আগে একটু দেখে নেই না আমাদের ডেটাবেস কিন্তু ক্রিয়েট হয়নি আমাদের ডেটাবেসের ভিতরে শুধুমাত্র আগেরটাই আছে ওকে তাহলে আমরা নতুন করে আবার দিই আচ্ছা नेम दिए जो नेम टाइम कपि कर रखबे कारण जिसमें डेटा गो लगे ओके तो कपि कर जस्ट नीचे रेखे दिल বোঝার ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে এটা দিয়ে দিলাম যে ডিবি নেম ওকে আমরা ডিবি নেমটা রাখলাম দেন তারপর আমাদের এবার কি লাগবে আমাদের লাগবে একটা ইউজার নেম মানে ডেটাবেজের ইউজার নেম এবং ডেটাবেজের পাসওয়ার্ড ওকে সেটা আমরা করি আমরা তাহলে একটা ইউজার ক্রিয়েট করে নিব এখন তো ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য আপনি কোথায় যাবেন এইটাতে কিন্তু ছিল ক্রিয়েট ডেটাবেজ আমরা ডেটাবেজ অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেলছি আমরা এইবার যাব নিউ ইউজার এটা মাই স্কেলের ইউজার তৈরি করতেছি ডেটাবেজের জন্য ইউজার তৈরি করতেছি ওকে আমরা এখানে দিয়ে রাখলাম যে লার্ন লার্ন নিউ ইউজার ওকে লার্ন নিউ ইউজার নামে আমরা একটা নতুন ইউজার তৈরি করতেছি এবং আমাদের অবশ্যই একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড আমি এখান থেকে জাস্ট জেনারেট করে নিচ্ছি যাতে হলো আর কোনো নতুন আমাদের দেওয়া না লাগে তো আমি যেহেতু পাসওয়ার্ডটা কপি করছি সাথে সাথে আমি কি করব এটা এখানে পেস্ট করে ফেলব যাতে আমাদের পরবর্তী আর কোনো ঝামেলা না হয় তার সাথে তো পাসওয়ার্ড হারিয়ে যেতে পারে ওকে তো আমি এবার ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দেওয়ার পর দেখেন আমাকে এখানেও কিন্তু এই যে ইউজার নেমটা দিয়ে দিচ্ছে যে আমার ডেটাবেজের ইউজার নেম কি হয়েছে সেটা আমার এখানে দিয়ে দিচ্ছে সেটাও আমি সাথে সাথে আমি আবার এখানে কি করব লিখে রাখব যাতে আমার হারাই না যায় ডিবি ইউজার ওকে তাহলে দেখেন আমাদের ডাটাবেস নেম পেলাম ডেটাবেস ইউজার নেম পেলাম এবং ডেটাবেসের ইউজারের পাসওয়ার্ড পেলাম তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু সব ডেটাগুলো পেয়ে গেছি যা যা আমাদের প্রয়োজন হয় কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমরা এই যে নতুন ইউজারটা তৈরি করলাম ডাটাবেসের এই ইউজারকে কিন্তু আমার প্রিভিলেজেস দিতে হবে যে এ কি কি প্রিভিলেজ পাবে সেগুলো আমাকে অ্যাসাইন করে দিতে হয় তো সেটার জন্য আমরা কোথায় যাব আমরা এখানে যাই দেখবেন যে নিচে আমাদের প্রিভিলেজেসের একটা অপশন পাবেন ওকে এই যে অ্যাড ইউজার টু ডেটাবেস মানে এই যে ইউজারটা ক্রিয়েট করছে এই ইউজারে কিন্তু এখন কোনো অ্যাক্সেস নাই মানে কোন ডেটাবেসের অ্যাক্সেস পাবে এরকম কোনো অ্যাক্সেস দেওয়া নাই তো আমরা বলে দিচ্ছি কি এই যে লার্ন নিউ যে ইউজার যেটা আছে এইটার অ্যাক্সেস পাবে কোনটা এই যে লার্ন ডিবি নামে যে ডেটাবেস আছে এইটার অ্যাক্সেস পাবে তাহলে তখন এই ইউজার থেকে আমরা লগ ইন করলে এই ডেটাবেসটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো ওকে তো আমরা অ্যাড করি এবং অ্যাড করলে কি কি অ্যাক্সেস পাবে সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে অল্টার করতে পারবে ক্রিয়েট করতে পারবে ডিলিট করতে পারবে তো আমরা কি করে দেবো সব প্রিভিলেজেস দিয়ে দেবো অল প্রিভিলেজেস দিয়ে দিলাম যাতে আমার সব কিছু করতে পারবে ওকে তো আমরা এটা মেক চেঞ্জেস দিলাম তো তাহলে কি হলো আমাদের এই যে নতুন যে ইউজার ডেটাবেসের ইউজার তৈরি করছি এইটার সাথে আমাদের নতুন যে ডেটাবেস নেমটা ইউজ ডেটাবেসটা যেটা ক্রিয়েট করছিলাম সেটা একটা লিঙ্ক হয়ে গেল তো তাহলে এখন আমরা এইগুলোকে নিয়ে ইউজ করতে পারবো কাজ করতে পারবো ওকে এখন তাহলে আমরা এবার কাজে আসি আবার কি ফাইল ম্যানেজারে যাই ওকে ফাইল ম্যানেজারে গেলাম 
এখন মনে করেন এর অলরেডি তো আপনার একটা মেইন ডিরেক্টরিতে কিন্তু আপনার একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল আছে তো আমি এখন কি করব একটা সাব ডিরেক্টরি তৈরি করব তো আমি একটা সাব ডিরেক্টরি কি নাম দিলাম যে লার্ন ড্যাশ ডেভেলপমেন্ট আপনার হতে একটু সময় লাগবে নেট স্পিড তাহলে বেশি সময় লাগবে না কিন্তু নেট আজকে একটু কম স্পিড পাচ্ছে এই জন্য একটু সময় বেশি লাগছে चले <laughs> प्रयोजन बसा प्रत्येक 
তাহলে আমাদের ঠিক একই ভাবে আবার আমাদের সাইটের কি ইউআরএল মানে নাম দিতে চাই সেটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে লার্ন ডেভেলপমেন্ট সি প্যানেল জাস্ট আমি লিখে রাখলাম লার্ন ডেভেলপমেন্ট সি প্যানেল ওকে দেন আমাদের অ্যাডমিনের যে ইউজারনেমটা হবে সেটা দিতে হবে অ্যাডমিনের যে পাসওয়ার্ডটা হবে সেটাও আমাদের দিয়ে দিতে হবে দেন আমরা যেহেতু এটা উইক একটা পাসওয়ার্ড দিয়েছি সেটা আমরা কনফার্ম করলাম হ্যাঁ আমরা এটা উইক পাসওয়ার্ড দিয়েছি আমাদের ठीक लग इन करग इन दी डाटाबेजल कर अच्छा देख তো আমরা ফার্স্ট একদম সিপিএনএল ফোল্ডার সিপিএনএল তো এইটাতে আপনাদের একটা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি আছে থার্ড পার্টি লাইব্রেরি ঠিক না সার্ভিস আছে যেটা হলো সফটওয়্যার ক্লাস এটা সিপিএনএল এর কিন্তু সরাসরি কোনো কোর অপশন না বাট এটা একটা অ্যাড অন একটা অপশন এটা বেশিরভাগ সব সিপিএনএল এই তারা সার্ভার প্রোভাইডাররা প্রোভাইড করে থাকে সফটওয়্যার ক্লাস এটা তো সফটওয়্যার ক্লাস এর মধ্যে আপনি একটা অপশন পাবেন সেটা কি ওয়ার্ডপ্রেস ম্যানেজ বাই সফটওয়্যার ক্লাস এইটার মাধ্যমে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এক ক্লিক করে ইনস্টল করে নিতে পারবেন তো সেটা আমরা একটু দেখি যে কিভাবে ইনস্টল করা যায় এটাতে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করলে আমাকে এই যে ইনস্টল করার জন্য একটা অপশন পাবেন তো ইনস্টলে আমরা ক্লিক করি ইনস্টল করার পরে দেন আমাকে বলে দিতে হবে যে আমরা কোন জায়গায় ইনস্টল করতে চাচ্ছি ওকে তো আমরা এখানে একটা আমাদের মেন ডোমেন এইটা এবং ডোমেনের পরে আমরা একটা নাম দিই লন ডাব্লু পি অটো ওকে জাস্ট আমরা একটা নাম দিলাম যে এই ফোল্ডারটা ভিতরে মূলত ইনস্টলটা হবে এবং কোন ভাষণ সেটা আমরা এখানে চুজ করে দিতে পারবো আমাদের লেটেস্টই থাক এবং সাইটের নাম কি হবে সেটা দিতে দিয়ে দিতে পারবো আমরা এখান থেকে নাম চেঞ্জ করে দিই লন ডাব্লু পি অটো ওকে আমাদের অ্যাডমিনের ইউজার নেম কি হবে অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো অ্যাডমিনের আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস কি হবে সেটাও আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো ওকে দেন তারপর আমাদের সাইটের ডিসক্রিপশন কি থাকবে যা আছে তাই রাখলাম কোনো চেঞ্জ করলাম না এই জিনিসগুলো দিয়ে নিয়ে এবার দেন আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে থিম কি থাকবে কোনগুলো থাকবে না থাকবে সেই সবগুলো আপনি দিয়ে দিতে পারবেন লাস্টে এবার কি করবো জাস্ট ইনস্টল ক্লিক করবো এই ইনস্টল ক্লিক করলে আমাদের কি হবে এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে যে ইনফরমেশন গুলো দিছি এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেখেন ও কিন্তু একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে ফেলছে অলরেডি জাস্ট ওয়ান ক্লিকে আমাদের কিন্তু কাজ কমপ্লিট এবং আমাদেরকে বলে দিছে যে সাইটের ইউআরএল এইটা তো আমরা ঢুকে দেখি যে আসলে ঢুকে কিনা হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি লন ডাব্লু পি অটো এইটাতে কিন্তু আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে এবং সব থেকে মজার ব্যাপার এইটাতে আপনি অ্যাডমিন প্যানেলে ঢোকার জন্য কিন্তু পাসওয়ার্ড বাদেই ঢুকতে পারবেন এই যে এইখান থেকে সরাসরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউআরএল দিচ্ছে এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার কোনো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সারে আপনি সরাসরি অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন করতে পারবেন এই যে আমাদের কিন্তু অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন হয়ে গেছে তো আমরা তাহলে আমরা সবভাবে দেখলাম যে মূলত কিভাবে আপনি লোকাল সার্ভারে কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করবেন কিভাবে আপনি লাইভ সার্ভারে এফটিপি এবং ডেটাবেজের মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করবেন কিভাবে আপনি সি প্যানেলের যদি অ্যাক্সেস থাকে তাহলে ম্যানুয়াল প্রসেসে কিভাবে ইনস্টল করবেন এবং সি প্যানেলের যে অটো যে প্রসেস আছে সেটাতেও কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করবেন সেইগুলো আমরা কিন্তু আশা করি সব বুঝতে পারছি ওকে সো এখন আমি মাহবুব ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি যদি উনি কোন প্রশ্ন বা আপনাদের কারো যে কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো এখন করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমরা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ লিংকন 
আমরা মনে এখন তাহলে আমাদের ক্লোজ করে দিতে পারি থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস লং টাইম জারার রবার্ট আনিসুর ভাই আব্দুল্লাহ ওকে কারো কি কোনো কুইরি আছে এই বিষয়ে ইজ देयर এনি কোশ্চেন अबाउट দা সেশন ওকে তাহলে আমি এখন ভিডিওটা অফ করে দেই হ্যাঁ 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 শিওর 